ఒక అందమైన వనంలో పక్షుల కిలకల రావాలు నెమళ్ల నాట్యం జలపాతాలు బా అసలు ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని తలుచుకుంటేనే మనసు పులకరిస్తుంది కదండి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి హాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కోగలుగుతాము అని మీరు అందరూ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ అలాంటి హాయ్ గొలిపే పాటలే రీసెంట్గా మన ముందుకు వచ్చి మనల్ని ఓలలాడిస్తున్నాయి అని చెప్పాలి అదే సినిమా శాకుంతలం మరి బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజికల్ కాంబినేషన్ అయినటువంటి గుణశేఖర్ గారు మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్లో రావడం ఒక విశేషం అయితే వాళ్ళిద్దరూ సాహిత్యానికి కూడా పెద్దపీట వేస్తూ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ కంపోజ్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ట్యూన్స్ని అద్భుతంగా ఉపయోగించుకుంటూ అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని కూడా మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన లిరిసిస్లు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఆలోచన చేయకుండా వారిని పలకరించి మాట్లాడేద్దాం నమస్తే గుణశేఖర్ గారు మణిశర్మ గారు నమస్తే శ్రీమణి గారు చైతన్య ప్రసాద్ గారు నమస్తే అసలు ఇలాంటి ఒక కాంబినేషన్ ఇంటర్వ్యూ నేను చేయగలుగుతాను అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నిజం చెప్పాలంటే అలాంటి అవకాశం శాకుంతలం ఇచ్చింది మీరు ఇచ్చారు మణిశర్మ గారు ఇచ్చారని చెప్పాలి అంతే కదండి పాటల్లో మాత్రం ఒకదాని మించి ఒకటి ఒకదాని మించి ఒకటి మాకు రిలీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ అరే ఇది చాలా బాగుంది ఇదే బెస్ట్ ఆల్బమ్ లో బెస్ట్ సాంగ్ అయి ఉంటుంది అని అనుకునే లోపే ఇంకొకటి రావడం అది మళ్ళీ అంతే అద్భుతంగా ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా తక్కువగా జరిగే ఒక రేర్ విషయం అని చెప్పాలి సార్ అండ్ మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కానీ మైథాలజీ సెటప్ లో రావడం అనేది చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది సో ఈ కథ శాకుంతలం అని అనుకున్న తర్వాత దాని మ్యూజిక్ అనే టాపిక్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఎలాంటి అప్రోచ్ ఇవ్వాలి అని ఒక డిస్కషన్ మీ ఇద్దరి మధ్య జరుగుంటుంది కదా దాని గురించి మాతో చెప్తారా ఒకసారి అంటే ముందు శాకుంతలం ఒక మైథాలజీ అనుకోవడం అంటే మణి గారు మంచి ఆకల మీద ఉన్న పుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన అన్ని జోన్రాస్ ఆల్మోస్ట్ టచ్ చేశారు సో ఒక మైథాలజీ అనేసరికి దాని వాల్యూస్ తెలుసు ఆయనకి సో దానికి ఎంతటి స్పాన్ ఆయన దగ్గర ఉంది బట్ వాడే అవకాశం రావట్లే సో నేను ఇలా మైథాలజీ ఈ శాకుంతలం కథ అనగానే ఇంకా ఆయన అంత ఎంత హ్యాపీ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఫౌండేషన్ చాలా ఎక్కువ ఆయనకి నా దగ్గర ఉందని ఆయన నమ్మారు బట్ నాకే తెలియదు అంటే నేనే డిస్కవర్ చేసుకున్నాను నేను ఇది కూడా చేయగలను బట్ నాకంటే కూడా ఆయన నన్ను నమ్మారు మీరు ఏ జానర్ అయినా చేయగలుగుతారని మేము నమ్ముతాం సార్ యాక్చువల్లీ యా అంటే మామూలుగానే ఎపిక్ మ్యూజిక్ ఆయన మామూలు సోషల్ సినిమాలోనే ఆయన మ్యూజిక్ చాలా ఎపిక్ స్కోర్తో ఉంటుంది ఏ సినిమా తీసుకున్నా సరే సో అలాంటిది ఇంకా ఎత్తుకోవటమే ఒక ఎపిక్ స్టోరీ అన్నప్పుడు ఇంకా దానికి ఆయన అలా అలా కాదు పూర్తి దిగిపోయారు అంతే రంగంలోకి కానీ ఒకటి సార్ కమర్షియల్ మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు స్టార్ హీరోలు చేసిన సినిమాల్లోనే యమహానగర్ ఇలాంటి పాట పెట్టగలగడం అనేది మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్కే సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎలాంటి మ్యాజిక్నైనా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు సో అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అనేది సాహిత్యకారులుగా మీకు ముందు నుంచి దాని గురించి కాళిదాస్ గారు రచన ఒక మాస్టర్ పీస్ కాబట్టి అవగాహన ఉండే ఉంటుంది బట్ శాకుంతలం సినిమాకు సంబంధించి మ్యూజిక్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్నప్పుడు ఒకసారి ఏమన్నా తిరగేశారా మళ్ళీ కాళిదాస్ రచన అసలు అప్పటి వరకు మీకున్న అప్రోచ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత పర్స్పెక్టివ్ ఏమైనా మారిందా నిజానికి ఇందాక మా మణి గారు చెప్పినట్టు ఒక పౌరాణిక చిత్రానికి పనిచేయడానికి అవకాశం రావడమే ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో ఊహించని విషయం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు పైగా నా పరిస్థితి వ్యక్తిగతంగా చూసుకుంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కావ్యాలు ఇవన్నీ చదువుకున్నాను ఇటు ప్రాచీన సాహిత్యం ఆధునిక సాహిత్యం అటు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం రకరకాల దేశ భాషలు అవి ఇక్కడ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ తరానికి నేను రాయాలి అపీల్ చేయాలి తెలుగు భాష పరిమితం అయిపోతుంది రోజు రోజుకి అలాంటి చోట పాటలు రాసి నిలదొక్కోవాలి అంటే నేను మామూలు భాషలోకి రావాలి తెలుగు మాటల కన్నా ఇంగ్లీష్ మాటలు హిందీ మాటలు కూడా పాటలో దొరలాలి దానికోసం చదివిన సాహిత్యం అంతా బుర్రలోంచి క్రమంగా తొడవడం మొదలుపెట్టాను ప్రక్షాళన మొదలైంది ఆ దశలో ఆ పాపం మాత్రం చేయకని చెప్పడం కోసమే మణిగారు గుణశేఖర్ గారు నన్ను ఈ సినిమాకి పిలిచారు ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం రావడానికి ముఖ్య కారకులు సాగర్ మహతి స్వరసాగర్ మణిగారు అబ్బాయి వీళ్ళిద్దరూ కూర్చుని ఎవరితో రాయిద్దామని మాట్లాడుకుంటుంటే తప్పమని నా పేరు చెప్పారంట చెప్పగానే నమ్మి వెంటనే పిలిచారు అంతకుముందు మణిగారితో పనిచేసి ఉన్నాను నేను గుణశేఖర్ గారితో ఫస్ట్ టైం 
కలవగానే ఆయన నాకు ఒక గంట రెండు గంటల నేరేషన్ ఉన్న ఒక సీడి నాకు ఇచ్చారు ఓ ఇచ్చి ఇది విను ఫస్ట్ తర్వాత మాట్లాడదాం అన్నారు ఆ నేరేషన్ విన్న తర్వాత ప్రాణం లేచి వచ్చేసింది శకుంతల దుష్యంతుల కథ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఇటు తెలుగులో శృంగార శాకుంతలం పిల్లలు మరి పినవీరభద్రుడిది అయితే ఈ కథ అంతా విని నేను రాయడానికి పూనుకున్నప్పుడు గుణగారు ఒక మాట చెప్పారు ఇది పౌరాణికమే కానీ మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అని చెప్పి ఈ తరం కోసం తీస్తున్న పౌరాణికం ఇది దాంట్లో ఈ తరం వారికి అర్థమయ్యేటట్టు రాయాలి అందంగా రాయాలి ఆ పౌరాణిక ప్రమాణాలకేమి తగ్గకుండా రాయాలి ఇవి సవాళ్ళు అయితే ఇంత మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సవాళ్ళు ఏం మూలవి నేనేం చేశానంటే అభిజ్ఞాన శాకుంతలం జోలికి వెళ్ళలేదు తిరగేయలేదు నా దగ్గర శృంగార శాకుంతలం ఉంది అది నేను తిరగేయలేదు ఏం నిరేషన్ ఇచ్చారో గుణశేఖర్ గారు నేనేమి శకుంతలని అర్థం చేసుకున్నాను ఆ సిచ్యువేషన్కి ఏం కావాలి అది మాత్రమే ఆలోచించాను ఓకే అలవోకగానే రాశాను అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ తమ్ముడు ఏంటో శ్రీమణి గారు మణి గారితో లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటే గుణశేఖర్ గారు ఎప్పుడు ఎవరు నంబర్ వన్ లెవ్ సిస్టర్ వాళ్ళ దగ్గర అంతే నంబర్ టూ కూడా వెళ్ళరు అది ఏమో ఇవి ఒక సంవత్సరం అయినా పర్వాలేదు అని అయినా ఎన్ని అయినా ఎన్ని రోజులు అయినా పర్వాలేదు అని గురించి వెయిట్ చేసి వేటూరు గారి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి మేము వాళ్ళ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి ఆయన బెడ్ మీద అలా పడుకుని ఉంటే అలా కూర్చుని అర్జున్ పాటలు మేమిద్దరం కింద కూర్చొని లిరిక్స్ కి అంటే ఫుల్ ఆయన అలాంటిది మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆయన అంటే ఒక అవార్డు తీసుకున్నారు అక్కడే ఒక అచీవ్‌మెంట్ అన్నమాట అవార్డు అది నేనే అవార్డు వెరీ స్ట్రిక్ట్ గా ది మైథాలజీ ఎలాగో పాత తరం వాళ్ళు గాని మన పెద్దలు గాని అందరూ గాని దీన్ని దీని కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు బట్ ఇప్పుడు మిలీనియల్ ఆడియన్స్ కి దీన్ని కనెక్ట్ చేసి చెప్పాలి అని అనుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ పేజ్ వచ్చిన పేజ్ శ్రీమణి గారు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటి యూత్ ట్రెండ్ అని ఫాలో అవుతూ ఓ మంచి సాహిత్యం అనేది ఆయన దగ్గర ఉంది అది క్యాన్వాస్ కావాలి ఆయనకి సో అలాంటి ఆయన ద్వారా ఒక మంచి సాహిత్య విలువలు కోరే ఒక సందర్భాన్ని ఇస్తే ఇంకా ఎలా రాస్తాడు ఆయన ఈయనైతే ముందు ఆయన చెప్పుకున్నట్టుగా చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఆల్రెడీ ఆయన అందులో ఉన్నారు అందులో నుంచి ఇటు రావడానికి ఆయన ఆధార్లో ఉన్నారు ఈయన ఆల్రెడీ ఆధార్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఆ దారిలో ఉండి వెనకాతలు ఆయనకు సంపద ఉంది ఇప్పుడు ఆ సంపదను వాడండి సార్ అని చెప్పేసరికి మీరు చెప్పాలి మీ అభిమానం అది అదృష్టం అదృష్టం కానీ లేకపోతే ఒక రైటర్గా ఇంకొక మెట్టెక్కడానికి అవకాశంగా భావించడం కానీ జరిగిందని అంటే అది శాకుంతలం సినిమాకి ఫోన్ కాల్ రావడమే మణిశర్మ గారి సంగీతము అలాగే కొనిశేఖర్ గారు వీళ్ళ పాటలు అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక పాట రాయడానికి నాకు ఒక దారి దొరకలేదన్న ఒక పాట రాస్తుంటే ఒక సన్నివేశం దగ్గర స్ట్రక్ అయ్యమన్న ఒక దర్శకుడికి నేను ఒప్పించలేకపోతున్నా అన్న నేను వినే పాటలు గుణశేఖర్ గారివి అందులోనూ మణి గారివి వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో ఉండే ఒక్కడ కానీ అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుకుంటే మీ మధుర మధురతరం మీనాక్షి ఆ పాట అయితే ప్రతిరోజు మినిమం నేను పడుకునేటప్పుడైనా ఒక్కసారైనా వింటా మాకు అది గ్రంథం అనమాట ఆ పాట అంటే మాలాంటి ఇప్పుడు వస్తున్న రచయితలు అందరికీ కూడా అది పెద్ద గ్రంథం అని చెప్పచ్చు అది ఆయన మహానుభావుడు ఎంత అలవొక్కగా రాశారంటే అంత అలవొక్కగా రాశారు సో అందులో ఆ అల్లికలు ఆ పద ప్రయోగాలు ఆ ప్రాసలు ఇలాంటి కాంబినేషన్లో ఒక పాట అయినా రాయగలమా అనుకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాము సో నేను స్టార్టింగ్ కెరీర్లో ఈ పాటలన్నీ విని ఇన్స్పైర్ అయ్యి వీటిలోంచి వచ్చినప్పుడు అలాంటి కాంబినేషన్లో ఒక పాట వచ్చింది సో అందులో సన్నివేశం చెప్పారు ఫస్ట్ నన్ను ఆఫీస్కి పిలిచి మొత్తం ఆయన స్క్రిప్ట్ గురించి మొత్తం చెప్పి ఆయన దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలన్నీ ఇచ్చి నాకు ఇది మీరు ఎంత సింపుల్గా చెప్పగలిగితే అంత సింపుల్గా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న డైరెక్టర్లు అంటే నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్లు ఇప్పుడు పనిచేసిన డైరెక్టర్లు కూడా మీరు పాట రాయండి బాగా వస్తే మనం డెఫినెట్గా చేద్దామని అంటున్నారు కానీ గుణశేఖర్ గారు పిలిచి మీరు ఈ పాట రాయండి అన్నారు తప్ప రాస్తే చూద్దామని అనలేదు ఇంతవరకు 
సో ఒక రచయితగా ఆయన ఇచ్చే గౌరవం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం అది సో అప్పుడు వెళ్ళి నేను పుస్తకాలన్నీ చదివి మీరు ఒక వారం రోజుల్లో మీకు ఎంత టైం పడుతుంది ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవడానికి అని అంటే కనీసం వారం అయినా పడుతుంది సార్ అని అంటే వారంలో చదివేస్తారా అన్నారు పూల నుండి కనీసం ఆ స్థాయిలో అయినా ఉన్నాను నేను అని చెప్పి సో ఆ పుస్తకాలన్నీ చదివి పెట్టుకోగానే ఇమీడియట్గా మణి గారితో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు అనమాట ఆ రోజే కంపోజిషన్కి కూర్చుని అని ఒక ట్యూన్ ఏంగానే అసలు ఆ శబ్దం వినంగానే ఇది శాకుంతలం సినిమాకి సం అంటే ఈ పాట గుర్తొచ్చేలా ఉంది సార్ అని అనిపించింది అనమాట అక్కడ సో ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఒక కాం గ్రేట్ కాంబోలో ఒక కాంపోజిషన్ని నేను విట్నెస్ చేశాను అనమాట ఇదే శాకుంతలం టోన్ మ్యూజిక్ అంటే ఇది అనిపించేలా ఉంది పాట కానీ మీరు అన్నట్టు మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అన్నట్టుగానే ఎంత మైథాలజీ అంటే యూజువల్గా కొంచెం మరీ ఏమంటారు కొంచెం పాత పాటల్లో మనకి ఎలాంటి ఒక సౌండ్ వినిపిస్తుందో అలా వెళ్ళిపోకుండా ఈవెన్ సాహిత్యంలో కూడా టూ మచ్ సంస్కృతానికి కూడా వెళ్ళిపోకుండా అటు ఆ ఫ్లేవర్ని అలా ఉంచుతూనే యంగ్ జనరేషన్కి అర్థమయ్యేలా వినగలిగేలా ఎంజాయ్ చేసేలా చేయడం అనేది కత్తి మీద సాము లాంటిది ఏమో ఎడ్జ్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక కీర్తన తీసుకొని యమహా నగర్ అని చెప్పి ఒక క్లాసికల్ని ఫ్యూజన్తో జన జనరంజుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు గిటార్ పట్టుకొని గడ్లో నడుచుకుంటూ చాలా ఆస్వాదిస్తూ అక్కడ ఈడెన్ గార్డెన్స్లో కూర్చొని వాయిస్తూ ఆయన కూర్చోబెట్టాడు క్లాప్స్ కొట్టించాడు ఎవరి చేత మెగాస్టార్ అభిమానుల చేత సో అందుకని అది ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ అది ఉంది సో అందువల్ల మేము ఇలాంటి సినిమా తీయడానికి ఆ రోజుల్లోనే ఒక మెగా అంటే మాకు అదే కొలమానం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో యమహానగరి మెప్పించగలిగాం సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇంత గొప్ప సాహిత్య విలువలు ఉన్న ఒక ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేసి మనం స్ట్రిక్ట్గా ఇది మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలని నియమం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంక దానికి మణి గారిని మించడం లేరు కదా ఇవ్వాల్సిన ఛాలెంజెస్ ఇస్తూనే ఉంటారు ఆయనకి మీ మీద ఉన్న అపారమైన నమ్మకంతో అలా విసురుతూ ఉంటారు ఛాలెంజెస్ కానీ సార్ ఇక్కడ మ్యూజిక్లో యాక్చువల్గా మనం పాటలు అన్నీ కనుక వింటే ఇంచుమించుగా కథ అర్థం అవుతుంది అండ్ ఆల్సో కథ మీరు అన్నట్టు మనకి చాలా సోర్సెస్లో కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది చూడొచ్చు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం వరకు నేను విన్నాను కానీ ఈ సినిమాకి ముందు అసలు ఏంటి అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అనేది మీరు అనౌన్స్ చేసి మన సినిమాకి సంబంధించి వచ్చిన తర్వాతనే నేను కూడా తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టాను నాకు తెలిసి నాలాగే చాలామంది ఆల్రెడీ కొంతవరకు కథ తెలుసుకునే ఉంటారు ఇది సినిమాకి సినిమా చూసే ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటారు అసలు అంటే ఫస్ట్ మనం శాకుంతలం సినిమా మహాభారతంలోని ఆది పర్వంలో వచ్చిన శకుంతల దుష్యంతుల కథను బేస్ చేసుకొని మహాకవి కాళిదాసు అడాప్ట్ చేసిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం స్టేజ్ ప్లే దాన్ని మనం నేను శాకుంతలం పేరుతో సినిమాగా మొదలెట్టినప్పుడు చాలా ఆర్ఎండి చేసాం ఈ ఆర్ఎండిలో ముఖ్యంగా మనం తలుచుకో తలుచుకోవాల్సిన పేరు భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు శకుంతల పాత్ర చేశారు ఎయిటీ ఇయర్స్ టైమ్లెస్ క్లాసిక్ అంటే ఇదే ఎయిటీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ సినిమా నేను స్టడీ చేశాను ఏంటి ఎంఎస్ మనకు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అనగానే కౌశల్య సుప్రద రామతో మనకే మొదలవుతుంది దినం సో ఈ ఆవిడ అసలు సంగీత కళ అనేది అందులో మన భారతరత్న ఆవిడ ఆవిడ బ్యాక్ చేశారు అనేది అప్పుడు చూసేసరికి శకుంతల ఆవిడే శకుంతలై తమిళ్లో తీసేది నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఆ తర్వాత ఫార్టీ త్రీలో శాంతారాం గారు ఆయన హిందీలో తీశారు పెద్ద హిట్టు ఈ శకుంత ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఎంత హిట్టు ఇదంత హిట్టు సో అలాగా అంటే చూడండి అసలు అంటే కంటెంట్కి ఉన్న వాల్యూ సో ఇది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి ఎప్పుడైతే నేను ఈ కథలోకి వెళ్ళి డీప్ వెళ్ళి ఈ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం కానీ ఆయన కాళిదాస్ గారి వర్ణనలు చదువుతున్నప్పుడు అంటే అద్భుతమైన సినిమా అనేది విజువల్ మీడియా ఆయన ఆల్రెడీ అక్కడ అప్పుడప్పుడు ఆయన దృశ్యీకరించారండి రాయటం కాదు ఆయన ఆయన రవిగాంచని చోటు కవి గాంచని అంటారు కదా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ సో ఆయన ఆయన డిస్క్రిప్షన్లో పది శాతం తీయగలిగితే చాలు అంత అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆయన డిస్క్రిప్షన్ 
అంటే ఈ రోజున మనకున్న టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్లో రవి గాంచని చోటు కవి గాంచును కవి కూడా గాంచిన చోటు సిజీ ద్వారా గాంచవచ్చు యాక్చువల్గా ఏది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి అలాంటి ఒక టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది సో దీన్ని వాడుకుంటూ ఆయన ది మనం డెపిక్ట్ చేయగలిగితే అది మనం మళ్ళీ ఇందాక అనుకున్నట్టు మరీ ఎక్కువ పోయిట్రీకి వెళ్ళిపోతే కూడా ప్రమాదం మన మిలీనియల్ ఆడియన్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇప్పుడు టేస్ట్ బాగా పెరిగింది ఎందుకు వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ బాగా పెరిగింది వాళ్ళు వరల్డ్ సినిమా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది అందువల్ల వాళ్ళ వరల్డ్ సినిమా ఎప్పుడైతే పరిచయం కాబట్టదో వాళ్ళ టేస్ట్ లెవెల్స్ కూడా అంటే ఈ రోజున శంకరాభరణం సినిమా తీస్తే బాహుబలి కంటే పెద్ద హిట్ అయ్యాడు ఎందుకంటే అలాంటి ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూత్ కూడా అంత టేస్ట్ లెవెల్స్ అంత పెరిగిపోయాయి ఎందుకోసం ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవటం కోసం మనకు అలా ఆ రోజుల్లో మనం చదువుకునే రోజుల్లో అయితే మనకు పుస్తకాల ద్వారాను ఏదైనా సినిమా అంటే మళ్ళీ ఫిల్మ్ ఆర్కైవ్స్కి వెళ్ళి అది ఏదో గొప్ప సినిమా గురించి చెప్పుకునే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనో ఫెస్టివల్స్లో వెళ్ళి చూడగలిగే వాళ్ళం కానీ ఈ రోజులాగా గొప్ప గొప్ప సినిమాలతో పరిచయం ఉన్నప్పుడే కదా మనకి గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలకి ఒక స్ఫూర్తి కలిగేది అందుకని చెప్తున్నాను శంకరాభరణం లాంటి సినిమా ఈ రోజు తీస్తే ఓ బాహుబలి అంత సూపర్ హిట్ అవుద్దండి డౌటే లేదు సో అదే ఇప్పుడు ఈ ఇలాంటి వాటిని ఆదరిస్తున్న మిలీనియల్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు చాలా టిపికల్ ఇది ఇది మిలీనియల్ మైథాలజీ పర్ మిలీనియల్ కాయిన్ చేసిందే మా డాక్టర్ నీలిమా కూడా తనే ప్రొడ్యూసరు సో వాళ్ళకి ఈ వీటి పట్ట చాలా మంచి గౌరవం విలువలు ఉన్నాయి బట్ మనం అతిగా చెప్తాం అన్న సత్తం వాళ్ళకి మళ్ళీ నువ్వు మరీ అంత పోయిట్రీగా వెళ్ళిపోతా అంత వద్దంటారు అలాగని మనం కొంచెం మరీ ఎక్కువ లైటర్ చేస్తే ఇది పెద్ద ఎందుకు తీయాలి దీన్ని మైథాలజీ అని పేరు పెట్టడానికి సోషల్ సోషల్ దాంట్లో కూడా తీయవచ్చు కదా ఇలాగా వాళ్ళని బ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక మీటర్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అదే మణి గారి దగ్గర ముందు సంగీతంతో మాకు ఆ మీటర్ ఫిక్స్ అయింది ఎందుకంటే ఆయన ఆయన రెండిషన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు ఏ తీసుకున్నా సరే మన మన పాటలనే కాదు ఆయనది ఏ పాట తీసుకోండి ఏ పాట తీసుకున్నా ఆయన ప్రెజెంటేషన్ చాలా మోడర్న్గా ఉంటుంది అంటే యూత్కి అంత మెలోడీ కూడా ఎక్కేస్తుంది సో అది బాగా అడ్వాంటేజ్ అయింది అడ్వాంటేజ్ అయింది నేను మ్యూజిక్ అంటే షూటింగ్ కంటే ముందు ఎప్పుడైతే రైటింగ్ ఫినిష్ అయిందో మ్యూజిక్ తోటే కదా మేము మొదలయ్యేది సో మ్యూజిక్తో కరెక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ మ్యూజిక్ని పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయగలిగితే సినిమా సెట్ అయిపోయినట్టే పర్టికులర్గా ఎలాంటి సంగీత సాహిత్య విలువలు ఉన్న విలువలను డిమాండ్ చేసే సబ్జెక్టు సో ఈ రోజున నాలుగు పాటలు విడుదల అవటం అంటే అందరూ ఓ శాకుంతలం మీద ఒక మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ మొదలైంది ఎందుకంటే పాటలు ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నాయి ఇటు యూత్ని ఆకర్షించేలాగా ఉన్నాయి అటు పాత తరం వాళ్ళ విలువలను కూడా కాపాడేలాగా ఉన్నాయి సో సో అది మెయింటైన్ చేయగలమండి దీని వెనకాత అప్పుడు మణి గారు నేను ఎంత మా కృషి అనేది మా కృషి మామూలే సో వాళ్ళిద్దరూ పట్టది అంటే ఇటు శ్రీమణి గారు కానీ చైతన్య ప్రసాద్ గారు కానీ వాళ్ళు ఒక తపస్సులా భావించారు ఇప్పుడు ఇందాక వాళ్ళ మాటలు చెప్పుకున్నారు నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఒక తపస్సులాగా అంటే ముందు వాళ్ళు అన్నట్టే అసలు ఈ రోజుల్లో మైథాలజీ ఎవరు తెస్తున్నారు ముందు దానికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు అక్కడ గుణశేఖర సమెక్స తర్వాత విషయం ముందు వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ ఒక మైథాలజీ సినిమా అరే మైథాలజీ తీస్తున్నట్టు ఎవడో అసలు ఎంత పిచ్చోడు కాబట్టి తీస్తున్నాడు అని కాదు అంటే ఈ రోజులు అలా ఉన్నాయి కదా సో అలా వాళ్ళు దాంతో దాని వెనక అసలు మేము ఉన్నామనేసరికి వాళ్ళు చాలా అంత ఎంత అటెన్షన్ కాదండి ఎందుకంటే ఆయన్ని పట్టుకోవడం మామూలు ఇక్కడ ఇలా తిరిగి కూర్చున్నాడు శ్రీమణి మీకు అటు అటు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తమ్మను త్రివిక్రమ్ మిగతా డైరెక్టర్లు వాళ్ళందరూ వెతుకుతూ ఉంటారు ఎక్కడ 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 అని మణి గారు కాలు అనేసరికి టక్కన వచ్చి కూర్చున్నాడు ఎవరెంత వెతికినా మణి గారి నుంచి కాలు వచ్చింది అనేసరికి టప్పన వచ్చి కూర్చున్నాడు కాబట్టి శ్రీమణి గారు వచ్చారు అలాగే మల్లికా మల్లికా పాట నాకు తెలిసి అమ్మాయిలు అందరికీ బాగా నచ్చేసిన పాట అని చెప్పొచ్చేమో ఆ లిరిక్స్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా ఎదురు చూపుల్లో ఉండే ఒక ఇమోషన్ కానీ మణిశర్మ గారు మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పిన తర్వాత అమ్మాయి ఎదురు చూపులు అనేది కొన్ని సినిమాల్లో మనం గతంలో కూడా చూసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఇమోషన్ అనేది డిఫరెంట్ కదా సో ఎలా దాన్ని కన్సీవ్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 
హార్మోనియం అందరు కూర్చుని ఎదురు చూస్తుంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏ ట్యూన్ వస్తుందో కూడా ఎదురు చూస్తుంది బాగా చెప్పారు మీరు ఉండే ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పి అది చేయబెడితే మాకు ఏదో వినిపించడం అది ఏదో పాడటం దానికి వాళ్ళు లిరిక్స్ రాయడం ఇది ఈ క్రియేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం సమ్టైమ్స్ అంటే ఎలా చేశారంటే నేను ఎక్కడ అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ ఎదురు చూస్తాం దానికి పల్లవే అద్భుతంగా చేశారు చేసిన తర్వాత ఇంక అసలు అద్భుతం ఉంది సార్ అని అనుకున్నాం తర్వాత చరణ్ అన్నారు ఇంక నాకు చరణాలు వద్దు ఇదే మూడు సార్లు త్రీ స్ట్రాంజర్స్ ఎద్దురు చూసే మీటర్ కరెక్ట్గా ఉంది సార్ నాకు మళ్ళీ అమ్మాయి ఆ ఎద్దురు చూపు అనేది ఎలాగైతే ఆ మూడ్ని నేను హోల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు అదే హోల్డ్ చేయాలి ఆ మూడ్ని నాకు మళ్ళీ చరణానికి వెళ్ళకండి సార్ అన్నాను డీవియేషన్ లేకుండా సస్టైన్ ఆ కరెక్ట్గా ఆ త్రీ స్ట్రాంజర్స్ స్ట్రాంజర్స్ మొత్తం లిరిక్స్ రాసి వచ్చేసింది సింగర్ పాడుతుంది పాడుతున్నప్పుడు ఎందుకు వదలడం అని చెప్పి నాకు సాగుమా మార్చాడు ఒక ఒంటి చరణం లేని ఫీలింగ్ ఉండకూడదు లోటు ఉండకూడదు దరి తరి అని అవును సార్ సాహిత్యం గురించి మాట్లాడే ముందు ఇన్స్ట్రుమెంటైజేషన్ గురించి కూడా సార్ ఎస్పెషల్లీ ఈ పాటలో ఆ రాగం ఎంత బాగుందో అఫ్ కోర్స్ మీకు రాగం మీరు హార్మోనియం ముందు కూర్చుంటారు వస్తుంది బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించి చేసే పనే కదా ఆ ఫ్లూట్ ఒక బీజియంలో వచ్చే ఫ్లూట్ ఇంకొక బీజియంలో వచ్చే సంతూర్ అక్కడ అగైన్ ఆయన ఆయన వస్తారు మళ్ళీ రోల్ అంటే ఈ ఒక్కొక్క దీనికి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన ఫస్ట్ ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో హిమాలయాలు అక్కడ ఆ మంచు కొండలు మాలిని నది అనగానే సంతూర్ అనడు సార్ సంతూర్ అదే అదే మనకి మనకు వచ్చేది అలా కళ్ళు మూసుకుంటే వచ్చే ఇన్స్ట్రుమెంట్ సంతూర్ ఇండియాలో ఎవరు బెస్ట్ పద పదం అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని మరి ఈ పాట వినిపించి మనం విని నాన్న మీరు మీరు ఏమి మీ ఫీలింగ్ ఏమిటి ఇండియా బెస్ట్ సంతూర్ ప్లేయర్ ముంబైలో రికార్డ్ చేసి మీ ఫీలింగ్ ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పి ఆయనతో డిస్కస్ చేసి మేము ఒకటి చెప్పి ఆయన ఒకటి చెప్పి అలాగ ఒకటి సెటప్ చేసి అలాగ ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కమలాకర్ ఫ్లూట్ అంత అంత జీనియస్ మ్యూజిషియన్స్ అంత నంబర్ వన్ మ్యూజిషియన్స్ కానీ అసలు అలా ఆ పాట వింటూ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలా ఆస్వాదిస్తే ఏదో వేరే ప్రపంచంలోకి మల్లిక గానీ ఇవన్నీ పక్షులు నెమళ్ళ పేర్లు అలా వాటితో మాట్లాడుకుంటున్నట్టు స్టార్ట్ చేశారేమో కదా అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఫ్లో ఫ్లో ఫస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పాటతో నా జర్నీ మొదలైంది ఈ సినిమాకి గుణశేఖర్ గారితో ఈ పాటకి నన్ను ఎంచుకున్నందుకు వాళ్ళిద్దరికి శిరస నమస్కారాలు ముందు చెప్తూ మళ్ళీ మా సాగర్ని ఒకసారి తలుచుకుంటూ నా పేరు గుర్తు చేసినందుకు నాకు ఫస్ట్ ఏ పాట ఆ పాట అన్నది తనకే అలాగే చె చెప్పుండ్రు నాకు అలా చెప్పలేదు నాకు మొత్తం ఆయన నేరేషన్ మొత్తం నాకు ఇచ్చేసారు పూర్తి కథని ఆయన వాయిస్తో నేరేట్ చేసి కొన్ని పేజీలు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళది ఆర్ఎండ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ రీసెర్చ్ చేసిన కొన్ని పేజెస్ నాకు ఇచ్చారు ఇవి చదవండి ఇది వినండి ఆ తర్వాత నేను చూనిస్తాను మాట్లాడతానని చెప్పారు ఆయన నేను వెళ్ళి ఎంత టైం కావాలి అన్నారు రెండు రోజులు టైం కావాలండి నాకు అయితే పలానా రోజు కలుస్తాం రెండు రోజులు నేను ఒక నాలుగు సార్లు వినేసాను నాకు బేసిక్గా ఒక ఐడియా ఉంది అయితే ఇది గుణశేఖర్ గారు అప్రోచ్ ఏంటి ఆయన ఎలా చూస్తున్నారు ఈ సినిమాని అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేశాను అది అర్థమైన తర్వాత మిగిలిన ఈజీ అవుతాయి అని ఎందుకంటే అద్భుత అద్భుతంగా ఇచ్చారు నరేషన్ చాలా బొమ్మ అలా కళ్ళకు కట్టడం అంటాం అది ముందు ఆయన వాయిస్లో నాకు బొమ్మ కట్టింది తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నా చరిత్ర ఎలా తెలుసుకున్నారో ఏంటో నాకు తెలీదు ఇంత ముఖ్యమైన పాటని ఛాలెంజింగ్ సాంగ్ ఇది కూడా నాకు ఇచ్చారు ఆయన 
ఇది ట్రై చేయండి అని కూడా అనలేదు తను ఇందాక చెప్పినట్టు ట్రై చేయండి అని కూడా అనలేదు ఇది రాయండి ఎన్ని రోజులు అంటే మళ్ళీ రెండు రోజులు అడిగాను రెండు రోజులు అడిగి కూర్చున్నాను అది ఇందాక మణిచర్మ గారు చెప్పినట్టే నాకు ఒక సన్నివేశం ఉంది ఆ బలం ఉంది మణి గారికి అది కూడా ఉండదు సన్నివేశం ఉంటుంది కానీ నాకు వర్ణనలకు కానీ వీటికి కానీ నాకు కొంత బేస్ ఉంటుంది ఆ బేస్ ఉన్న మాట నిజం కానీ ఈయన పెట్టిన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ పెరుగుతున్న గర్భం మారుతున్న ఋతువులు ఈయన ఆనందం అది క్రమ చిలికత్తుల భరోసా ఈ ఒక్కదాని పాట కూడా కాదు చిలికత్తులు ఉంటారు కూడా ఆ క్రమాన్ని నేను చెప్పాలి చెట్లు పుట్టలు పక్షులు ఈ శకుంతలకు ఉన్నది ఆ అమ్మాయి వనకన్య అవును ఋషిశాస్త్రంలో పెరిగింది దేవత ఒక ఋషికి ఒక దేవకన్యకి పుట్టిందైనా కూడా ఒక ముని దగ్గర పెరిగింది చెలికత్తులు ఉంటారు మిగిలినంత అడవే ఆ అడవిలో కూడా ఏంటి ఋషిశాస్త్రంలో ఉండే వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ క్రూర జంతువులు సాధు జంతువులు కూడా సహజీవనం చేస్తాయి ఏ వాళ్ళ పూజలకి వాటికి కావలసిన లతా గుల్మాదులన్నీ ఉంటాయి పుష్పాలు ఉంటాయి రకరకాల పుష్పాలు ఉంటాయి చుట్టూ నదులు ఉంటాయి చెరువులు ఉంటాయి వీటన్నిటితో ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది ప్రకృతి ప్రకృతిలో బతుకుతున్నారు ఈ అమ్మాయికి సహజంగానే మూలంలోనే ఈ గుణశేఖర్ గారు చెప్పినప్పుడు కూడా పక్షులతో మాట్లాడుద్ది పక్షుల్లో చెలికత్తులు ఉంటారు మనుషుల్లో చెలికత్తులు ఉంటారు ఈ సంభాషించడం ఉంది కనుక ఈ పూలతో సంభాషణ పూలతలతో సంభాషణతోనే మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక వెర్షను అలా నాలుగైదు వెర్షన్లు రాసి ఇచ్చాను నేను నాకు మణిగారితో చిన్న తగు ఉంటుంది ఇందాక చిగునుకున్నట్టే ఆ సౌండ్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని యథాతథంగా ఫాలో అవ్వాలి కదా అది మీ బాధ్యత కదా అన్నది నేను అది ఎక్కడ ఒత్తులు లేవు ఎక్కడ ఒత్తు లేదు నేను మల్లికా మల్లికా టేక్ ఆఫ్ తో వెళితే కాగితాలు విసురుతారేమో నా మీద తెలీదు గుణగారు నేను కూర్చుని లిరిక్స్ చూసినప్పుడు గుణగారు ఒకటే అన్నారు ఫస్ట్ వెర్షన్స్ పంపాక పల్లవి చరణం వన్ వెర్షన్స్ చరణం టూ వెర్షన్స్ చలనాలు పెద్ద ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు రెండు 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 అలా పంపించాను ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇవ్వగానే నా ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే గుర్తుంది సార్ ఆ మాట ఎక్కడ ఫోకస్ తప్పలేదు చలనం వన్లో ఏమనుకున్నావో ఎన్ని వెర్షన్లు రాసినా అక్కడి నుంచి డీవియేట్ అవ్వాలా రెండో చలనం డీవియేట్ అవ్వాలా అసలు ఓవరాల్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే మనం ఎన్నాళ్ళు కన కలవకపోవడం ఏంటి మనం ఎప్పుడూ కలిసి ఉంటే ఇంకెన్నో మంచి పాటలు వచ్చాయి మనం కూర్చొని ఫైనల్ వేసేద్దాం అన్నారు అలా ప్రారంభమైంది చూస్తే అందులో మీకు పాట వినుంటారుగా ఇంకో ఛాలెంజ్ కూడా ట్యూన్ ఇచ్చినప్పుడు లిరిక్స్ చూసినప్పుడు గురువు గారు పెద్ద ఆయన వేటూరు గారిని తలవని క్షణం ఉండదు ఇద్దరు కలిస్తే అంటే ఆ కాంబినేషన్లో అలాంటి పాటలు వచ్చినాయి మహానుభావుడు ఈ మహానుభావుడు ఈ కాంబినేషన్లో మనం ఎన్ని గొప్ప పాటలు ఉన్నామో మనకు తెలుసు గురువు గారు రాగానే ముందు అబ్బాయి ఆ కోరసులు ఎలా అయ్యి అంటారంట ఫస్ట్ కోరసులతో రాయడం మొదలు పెడతారు అని చెప్పేవారు అంటే కోరసులు చాలా గొప్పగా రాయాలి ఈ పాటలో కూడా యమహా దగ్గర చూస్తే నువ్వు పల్లవి సింపుల్ గా అందుకని అది వదిలేసేది కాంప్లికేటెడ్ చరణాలు ఎట్టు పడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు చరణాలు ఏర్కోలేదు సత్యం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ చరణాలు పెట్టాల్సి వచ్చింది అది వదిలేక అలా వచ్చినాయి మూడు చరణాలు మూడు చరణాలు ఆల్రెడీ రెండు వదిలేసావు అలాగా ఒక ఛాలెంజ్ పెద్ద ఆయన ఆయన దరిదాపుల కన్నా కొంచెం వెళ్ళాం అనిపించుకోవాలనే తపన ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏంటి నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే అసలు ఏం ఆలోచిస్తుంది అమ్మాయి శకుంతల అనే అమ్మాయి ఈ వనంలో పెరిగే అమ్మాయి ఏం ఆలోచిస్తుంది ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఫస్ట్ గర్భవతిని అని తెలియగానే అబ్బా ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి ఈ వార్త చెప్తే బాగుండు అనే ఆతృతి ఉంటుంది ఎవరికి చెప్పుద్ది మల్లికని అడుగుతుంది మల్లిక మల్లిక మాలతీ మాలిక చూడవా చూడవా ఏడినా ఏలిక హంసిక హంసిక 
ఎవరన్నా వెళ్తే చెప్తే బాగుండదు ఎవరు చెప్పేది మనకి హంసదూత ఉంది ఎక్కడ నరద దమయంతుల కథలో హంసదూతగా వెళ్తుంది ఇక్కడ హంస ఉంది తన స్నేహితురాలు హంసిక హంసిక జాగునే సేయక పోయిరా పోయిరా పోయి మామూలుగా రాకు రాజుతో రాయి అతనికో కానుక ఈయన నేలిక అని చెప్తుంది చిన్న చెలికత్తులు కూడా ఆహా నీలవేణి నువ్వు రాజ్యానేలే మారాణి అన్నీ చెప్తారు ఈ కోరస్ రాయాలి ఆ గర్భ అంటే తను కన్సీవ్ అయింది అనేది కూడా చూలు చూలు దాల్చిందని అనే మాట నిండు చూలాలనే పదం మేము వింటూ ఉంటాం ఈ మధ్య అసలు సాధారణంగా ఒక పా ఏ పాటలోనూ ఇది రాలేదు చాలా అద్భుతమైన ప్రయోగం చేశారు ఇందాక చెప్పారు గుణగారు అవి చలనరొద్దు ఒకటే స్టాండ్ అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అని అదే అవును ఎందుకంటే అది అది కూడా గొప్ప నిర్ణయం ఎలా ఈ అమ్మాయి పరిస్థితి కూడా ఏం మారట్లేదు ఎలా ఉన్నది అలాగే ఉంది సీజన్లో మారుతున్నాయి అంతే వెయిటింగ్ అక్కడ మొనాటిని రాకుండా మణిగారు ఏం చేశారు సాగుమా మేఘమా అని రాస్తే ఇక్కడే నాకు ఇంకా గుర్తు అప్పటికప్పుడు సింగర్స్ అక్కడ పాడుతూ ఉంటే ఒక నిమిషం ఆగు అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు మార్చారు సాగుమా మేఘమా ఆ పిచ్లో ఎత్తుకున్నారు స్వామినే చేరుమా వానలే వీణలే మా కథే పాడుమా మళ్ళీ వేరే కథ ఏం పాడదు మా కథే పాడు మేఘమా అక్కడ చిన్న పాజ్ పాజ్ రెండు సాగుమా మేఘమా సాగుమా మేఘమా అలా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు సంగీతం సాహిత్యం అలా కుదిరినాయి అక్కడే చెప్పి చెప్పింది నీ చెలి నెచ్చెలి పాడితే చంపేస్తారు ఆయన నీ చెలి నెచ్చెలి చూలు దాల్చిందని శీఘ్రమే రమ్మని మార్గమే చూపుమా మళ్ళీ దారి మర్చిపోయాడేమో మేఘం మనం ఆకాశమే మనకు దారి చూపించేది నక్షత్రాలని వాటిని అది శీఘ్రమే రమ్మని మార్గమే చూపుమా అక్కడ మళ్ళీ గుణగారికి ఛాలెంజ్ వెంటనే సీజన్స్ చెప్పాలి ఇవి మనకున్నాయి ఆరు ఋతువులు మనకి తెలుగులో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ సీజన్స్ వేరే మనం ఆరు ఋతువులు చెప్పాలి ఇక్కడ వానాకాలం చెప్పాము ఆ తర్వాత వచ్చి శరత్కాలం నేనేంటి లిరికల్గా కన్వీనియంట్గా నేను టక్ పని శరత్కాలంలోకి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ మణిగారు ఏమి చేంజ్ ఓవర్ ఏమి ఇవ్వలేదు చూన్ అలాగే ఉంది కనుక కానీ ట్యూన్స్ అసలు అంటే ఎంత హై పిచ్ కానీ ఈవెన్ మధుర గతమా ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మధుర గతమా అనేది కూడా స్టార్టింగే ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయింది అది దానికి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దానికి ఆయన బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు సో ఎప్పుడు కూర్చుంటారు ఎప్పుడు కూర్చుంటాను సడన్గా ఒకరోజు మార్నింగ్ ఎనిమిదింటికి నన్ను నాకు ఫోన్ చేశారు తెల్లవారు జామున ఒక నిద్ర పట్టలేదు నాకు అసలు ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఆ టైంలో వెంటనే ఒక ఐడియా వచ్చి కంపోజ్ చేసాను ఒకటి ఆయనకి ఆయన ఒకడే లేచి కూర్చొని టక్ టక్ చేశాడని ఫోన్లో వినిపించాడు ఏంటి సార్ అద్భుతంగా ఉంది ఇమీడియట్ రికార్డ్ చేయండి సార్ అన్న మధుర గతం అలాగా ఆయనకి ఏదో సంథింగ్ ఒక స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ తోటి ఆ ఈ అమ్మాయి ఇతను ఇతను గిల్టీ అతను సో అది అలా కనెక్ట్ అయిపోయాడు ఆయన కనెక్ట్ అయ్యి చాలా చాలా ఇదిగా వచ్చింది ఫిల్మ్ విల్ హ్యావ్ డెస్టినీ అండి ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఎ సాంగ్ ఎవ్రీ సాంగ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డెస్టినీ ఎవ్రీ సాంగ్ దానికి కావాల్సింది అదే తెచ్చుకుంటుంది ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అంటే నేను 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 చూశాను అది ఆ మ్యాజిక్ నేను చూశాను ఎందుకు నా నా చేత అనిపిస్తుంది ఈ పా ఈ వాయిస్ కావాలి అని విచిత్రమైన చిత్ర విచిత్రమైన వాయిస్ మేము ట్రై చేసాము అన్నీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి ఒక్కడు కూడా పెట్టుకోవట్లే ఇంకా అలాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయన అన్నట్టు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో వచ్చిన పాట అది ఆయన చేతిలో ఇప్పుడు దీని కథ దీని కథ ఇది అసలు మామూలు ఛాలెంజ్ నేను రాసిన ఇప్పటి వరకు పాటలు అన్నింటిలో అత్యంత క్లిష్టమైన సన్నివేశం ఇది ఎందుకంటే ఆ కథలో ఆ కథ సన్నివేశంలో రాజు పశ్చాత్తాప పడేది ఒక చోట శాకుంతల ఉండేదేమో ఇంకో చోట శకుంతలాదే సో ఈ కంపోజిషన్ ఏమో డ్యూయెట్ 
ఇప్పుడు ఇద్దరు వేరు వేరు చోట్ల ఉన్నప్పుడు జరిగేదే అది రావాలి నువ్వు చెప్పాలనుకుంది ఏమైనా నువ్వు నీ చావు నువ్వు చావు నాకు సంబంధం కానీ విన్నప్పుడు మాత్రం మంచి అద్భుతమైన బాధ తెలియాలి కానీ అదే ఉండకూడదు వినంగానే మనకి మధురంగా కూడా ఉండాలి అంటే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నీ ఏది ఎంతంటే ఈ కథని రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్కువ చెప్పలేను కానీ ద పార్ట్ వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకొని ఉన్న ఆ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇదనమాట అంటే పొయిట్రీ రాయడానికి కానీ వర్ణనలు చేయడానికి కానీ కౌలందరికి స్పేస్ దొరికింది ఎందుకనంటే అంత అద్భుతమైన ఒక సన్నివేశం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ముందు కుదిరింది అది గతం ఇప్పుడు సో అందుకని మధుర గతమా ఆగావే సాగక జాలైనా చూపక అంగుళి అంగుళికమా జాలైనా చూపక చేజారావే వంచిక సో అక్కడి నుంచి అలా ఎత్తుకుంటే అప్పుడు ఇతను బాధపడుతు ఇదిలో పశ్చాత్తాపంలో ఉంటే శకుంతల ప్రేమ అనేది శాకుంతలో టైటిల్ రావాలని చెప్పారు అంటే దానికి ఒకటి కాదులేండి ఇది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పెట్టుకుందాం ఆయన ఓపెన్ చేయలేకపోతాడు అంటే తర్వాత చరణం ఫీమేల్ ది పోర్షన్స్ అలా రాసుకుంటూ అంటే అందులో మంచి మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురుతులే అందిన అందవే ఎందున అంటాడు ముందు దాని ప్రకారం చూసుకుంటే మళ్ళీ కథ చెప్పకూడదు అందులో చాలా ఉంది సో అది జ్ఞాపికే జారిన జ్ఞాపకం జారున అంటుంది సో అలాగా ఏంటంటే ఆ రెండు రెండు లైన్స్ లోనే మనకు ఉన్న ఆయన ఆ మీటర్ అసలు బాబోయ్ తండ్రి మామూలు మీటర్ కాదు అసలు అది అంటే మనం చెప్పడానికి ఒక అద్భుతం పది పేజీలు ఉందంటే ఎంతైనా రాసుకుంటే వెళ్ళచ్చు ఆ పది పేజీలని ఒక లైన్ లో చెప్పంటే అవును అవును అప్పుడు మనకి నిజమైన మన లోపల నిజమైన ఒక తృష్ణ ఒక భావం ఒక భావోద్వేగం ఒక తపన ఒక ఫైట్ ఒక స్ట్రగుల్ ఇలాంటి చాలా జరుగుతాయి అనమాట అలా జరిగిన పాట ఇది యాక్చువల్ గా అందుకని ఈ పాట నా పర్సనల్ అంటే చాలా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఇలాంటి ఒక పాట నేను రాయగలనని నేను అంత ముందు ఎప్పుడు నమ్మలేదు సో మొత్తానికి మీ అందరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన పాటల్ని శ్రవణానందకరంగా ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము నయనానందకరంగా ఎలా ఉంటుంది చూడ్డాం అన్న దానికి మాత్రం మేము చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాము త్రీ డీలో ఎప్పుడు చూస్తాము త్రీ డీలో కాదు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు పాటలు విని నాలుగు పాటల గురించి మాట్లాడుకున్నాం నాలుగు పాటల గురించి ఎలా ఉండండి అది ఆర్ఆర్ లో ఇంకొక సర్ప్రైజింగ్ సాంగ్ ఒకటి ఆయన కంపోజ్ చేశారు అది శ్రీమణి గారు రాశారు అదే ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ రోజు ఉందనే విషయం ఈ రోజు రివీల్ చేసాం ప్రేక్షకులకు కూడా అదొక అదొక బోనస్ ఆర్ఆర్ లో ఆయన ఆ సందర్భాన్ని చూస్తూనే ఆయన ఇచ్చిన ఒక కంపోజిషన్ ఒక పాట అయింది ఆర్ఆర్ లో పాట అయింది అది అది పొద్దున్న అది మామూలు ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఆయన రెండు పాటలు రాశారు కదా ఈ రెండు పాటల్లో ఒక ఎత్తు అయితే అది ఒకటే ఒక ఎత్తు ఇంకా అంటే మాకు గుణశేఖర్ గారి గ్రాండ్యూర్ విజువల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒక అంచనా ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా మాలో ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సార్ అసలు సర్ప్రైజ్ థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది పాటలు ఇరవై నిమిషాలే మిగతా రెండు గంటల సేపు ఇంకా మొత్తం అక్కడ యూరోపియన్ ఆర్కెస్ట్రా ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే దీనికి ఈ పాటలన్నీ ఒక ఎత్తండి నేపథ్య సంగీతం ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు మీరు ఏదైనా ఇది మీ కంప్లీట్గా సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా కావాలి దీనికి అని ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ వాళ్ళని పిక్ చేశారు ఎవరెవరితో మనం వర్క్ చేసి దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇది మామూలు కాదు అంటే ఇలాంటి ఒక కథని మీరు క్యాన్వాస్ పెద్దగా ఉంది సో మనం సౌండ్ కూడా అసలు గ్రాండ్యూర్ అంటే అంటే సౌండ్ అంటే వాల్యూమ్ కాదు ఆ సోల్ ఊరినే బాక్సులు బదలైపోయానో ఇవేనో కాదు కదా సో అంటే మీరు ఆ గ్రాండ్యూర్నెస్ సైలెంట్ పోర్షన్స్లో ఫీల్ అవుతారు సార్ ఏది ఈ ఆర్కెస్ట్రా బుధాపెస్ట్ 
సింఫని ఆర్కెస్ట్రాలు కంపోజిషన్స్ మన ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళ అది ఆ సమ్మేళనం ఓకే సో అదొక అంటే వినడానికి వీణుల విందు వావ్ అంటే థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాట్ ఓన్లీ గ్రాండియర్ పిక్చర్ కాదండి సౌండ్ కూడా అంత గొప్పగా ఆర్ఆర్ కంపోజిషన్స్ ఆయన అయితే ఎప్పుడెప్పుడు ఆర్ఆర్ ని బయటికి వదలాలా అనేలాగా ఉన్నారు థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ నలుగురికి కూడా ఇవాళ ఇంత డీప్ గా ఈ పాటలకు సంబంధించిన విశేషాలని మాతో తెలియజేసినందుకు థాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా ఆనందం మంజూషి గారు ముందు మీ బోటోళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాని చూడాలి ప్రతి ఫ్యామిలీ ప్రతి పర్సన్ ప్రతి అందరూ ఈ సినిమాని చూసి ఇలాంటి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదించాలి అదే ఏప్రిల్ పద్నాలుగున శాకుంతలం మీ ముందుకు వస్తుంది తప్పకుండా మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను